amici del bosco sono pronta per preparare il mio compost il compost ricavato da materia organica di scarto è molto importante per portare sostanze nutritive nel nostro orto ecco un po di materie che ho accumulato per inserirle dentro la compostiera questi sono scarti di cucina tantissime bucce di frutta e di verdura qui ci sono altri scarti di cucina come vedete anche i eh, fazzolettini di carta si possono inserire questi fanno parte della parte carboniosa e non azotata questi altri scarti dell'orto no? le foglie del finocchio questa è tutta sostanza verde qui c'è il secco invece questo è materiale ottenuto con il biotrituratore il compost si crea mettendo insieme eh, materia organica di diverso tipo si dice che si mette insieme il verde con il giallo ovvero la parte più fresca dove sono inclusi anche gli scarti della nostra cucina con una parte più secca giallo e verde devono essere ben bilanciati nel verde abbiamo maggiore quantità di azoto nella parte gialla invece maggiore quantità di eh, carbonio più si riescono a mettere materiali diversi all'interno del nostro compost e più, più si avrà qualcosa di eh, ricco e vario e quindi idoneo a far crescere bene le nostre piante io ho scelto questa struttura cioè di creare questa struttura fatta con dei pallet sapete quelle pedane che si utilizzano per la movimentazione delle merci perché è un buon modo per avere eh, una compostiera ordinata e allo stesso tempo però un'ottima eh, una certa comodità nell'organizzazione del materiale e un'ottima possibilità di far entrare l'ossigeno che è molto importante appunto per la decomposizione del nostro compost ho dovuto preparare anche un coperchio perché il compost deve mantenere il giusto grado di umidità non deve essere troppo secco ma non deve essere nemmeno troppo bagnato altrimenti eh, l'acqua raffredderebbe eh, il processo di eh, decomposizione meglio accumulare materiale fare una sorta di precompostaggio e quando si va a creare il nostro metro cubo di compost inserire tutto in una volta sola ho raccolto tutto il materiale per riempire la mia compostiera adesso la riempirò a strati il primo strato è drenante quindi materiale secco sul fondo andiamo col materiale secco in fondo metto dei rametti di ginestra che si è seccata quest'anno Strato secco, questo è il materiale che ho compostato già precompostato a primavera, lo metto sul fondo. Un po' di scarti dell'orto, questi si sono foglie di finocchio e di cardi. Foglie di porro, per il secco un po' di foglie. Adesso ci mette anche un po' di terra che con i suoi microrganismi fa da attivatrice. Ci sono delle cose però che è bene evitare, eh, soprattutto tra gli scarti di cucina è bene non inserire eh, scarti di carne per esempio perché eh, andrebbero a creare dei processi eh, diversi e perché attirerebbero gli animali, quindi eh, rimaniamo sul, sul vegetale. Via col materiale di cucina! <ride> pensare tutto questo umido di cucina adesso metto eh, questo materiale proprio legnoso che ho prodotto con il biotrituratore quindi un materiale molto secco vado a coprire tutto qua Si possono mettere per esempio i gusci d'uovo ma l'importante è sminuzzarli bene perché comunque impiegheranno tantissimo tempo per, per decomporsi. Evitate bucce di formaggio se non volete attirare tutti i topi del, del vicinato. Possono andare bene anche tutte le, le erbe selvatiche, le erbe spontanee che avete eliminato dal vostro giardino e anche per esempio gli sfalci del vostro prato. Mi sono accorta che mi manca un po' di materiale secco, quello carbonioso. Ho più azoto che carbonio, quindi aggiungo secco. 
Tra i materiali ricchi di carbonio ci sono anche la carta e il cartone che possono essere utilizzati. Fate attenzione a quei cartoni che sono stati riciclati troppe volte, hanno un colore grigio, si riconosce da questo, sono troppo ricchi di colla e fate anche attenzione invece alle carte da cucina che hanno inchiostri colorati. Questa è una via di mezzo, eh, sono rovi, quindi è un legno, però ci sono anche delle foglie secche. Nel compost si può mettere anche un po' di cenere che è ricca di minerali e quindi andrà ad arricchire il risultato finale. Poca, eh? sempre molto poca. Comunque non vi preoccupate perché tutto ciò di organico che inserirete qua dentro si trasformerà in compost e sarà veramente irriconoscibile. Come vedete sto preparando una lasagna, praticamente, uno strato secco e uno strato umido. Sto cercando di spargere bene la parte più fresca eh, su tutto il contenitore, non concentrarla in un punto solo. Ci siamo quasi, eh, a buon punto. Adesso però dovrò un po' schiacciare. È sceso un bel po', eh. La voglia ancora mettere. direi che ci siamo anche se non è pienissimo il contenitore diciamo che ho raggiunto una buona massa critica adesso entro poco tempo i batteri dovrebbero cominciare a far salire la temperatura se il compost funziona bene quando avrete inserito tutto il materiale vi accorgerete che la temperatura salirà si dovrebbe raggiungere una temperatura intorno ai 50 60 gradi questo processo è molto importante anche per eh, disattivare eventuali patogeni posso aiutare il processo di fermentazione inserendo per esempio acqua e zucchero oppure lievito di birra o anche pasta madre e poi tra un po' di tempo sarà necessario rigirare tutto quindi aprirò uno sportello un lato rigirerò tutto il materiale che nel frattempo sarà diminuito notevolmente nel volume e continuerò a far andare avanti il processo almeno per quattro mesi fare il compost è molto importante per due ragioni la prima è che riusciamo ad ottenere il miglior fertilizzante possibile per i nostri ortaggi L'altra ragione importante è che facendo il compost in casa noi non andiamo a creare quella montagna di rifiuti che poi magari le nostre istituzioni pubbliche devono gestire. Se tutti noi riuscissimo a creare il nostro compost avremmo una materia utile e non andremmo ad inquinare l'ambiente, ma anzi a creare qualcosa di molto utile per la natura. Voi fatemi sapere come preparate il vostro e io vi tengo aggiornati su come vanno le cose nella mia compostiera. Arrivederci al prossimo video! Oh,